പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വന്ന രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും എസ് എം ഫിസിക്സ് ഓൺലൈനിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ട നാല് അധ്യായങ്ങളും ഇതെല്ലാം കോർത്തിനക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കണ്ടൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ യൂട്യൂബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിന് താഴെയായി യൂട്യൂബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനൊരു പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെഷൻ സഹിതം അതിലൊരു നാല് ഷീറ്റുകളായി പി ഡി എഫ് ആയി അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്കിലെറ്റ് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സംവിധാനങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്കോ ലാപ്ടോപ്പിലേക്കോ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെ നമ്മൾ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയ ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് പകർത്തി എഴുതുക പകർത്തി എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളെല്ലാ നാല് അധ്യായങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറെക്കുറെ കുറേ കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിപ്പുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വന്തമായി നിങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എസ് എം ഫിസിക്സ് ഓൺലൈൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് വളരെ ഞാനത് വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കതിന് നിങ്ങൾ എഴുതിയ സൊല്യൂഷൻസ് കറക്റ്റാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത മെത്തേഡ് കറക്റ്റാണോ എന്ന് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്കിലെറ്റിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ നാല് അധ്യായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്കിലെറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ആ നമ്മുടെ അതാത് കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് പോവും ഇനി അല്ല നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്കിലെറ്റിലെ ആൻസർ കീ എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീന് പോവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ കുട്ടികൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ ഈ സൊല്യൂഷൻ നേരിട്ട് കാണുകയല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ചാർജസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ വാക്വം സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ടു ചാർജസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ചാർജസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യു വൺ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ക്യു വൺ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ക്യു ടുവിന് ഈക്വൽ ആണ് സോ ക്യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് കൂടാതെ അവർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ആ ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്താണ് കൂളം സ്ലോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച കൂളം സ്ലോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് വാക്വം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇനി നോക്കാം എഫ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ആണ് സോ നയൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ന്യൂട്
9 is equal to and then answer over here is equal to q square okay step one sila yo 90 into 1 into 10 raised to minus 2 the whole square divided by 9 into 10 raised to 9 is equal to and then q square on this is going to solve here then going to solve here 90 into 10 raised 1 into square 1 square 1 then here down 90 other one already 1 1 square that is 1 10 raised to minus 2 into square 10 raised to minus 4 divided by 9 into 10 raised to 9 okay is equal to anthony equal on that is equal to q square 9 90 like a throw is in the dm 10 so 10 raised to 10 into 10 raised to minus 4 10 into 10 raised to minus 4 then 10 raised to minus 3 divided by what are in the 10 raised to 9 is equal to another is equal to q square step clear i o 10 raised to minus 3 by 10 raised to 9 is equal to q square i'm going to add an angle 10 raised to 9 more like you want to 10 raised to minus 9 now so 10 raised to minus 3 into 10 raised to 9 10 raised to minus 9 10 raised to minus 3 into 10 raised to minus 9 is equal to q square any 10 raised to minus 3 into 10 raised to minus 9 other than that is 10 raised to minus 2 alpha is equal to q square i'm going to add a q and the irigum i'm going to add a q and the irigum that is and decided to number rooted guy that is q is equal to root of 10 raised to minus 12 root of 10 raised to minus 12 and then that is q is equal to plus or minus 10 raised to minus 6 charge in the unit and then cool and burn that is c answer and then q is equal to number rooted in the same at the plus or minus one that is q is equal to plus or minus 10 raised to minus 6 cool and burn number answer you know okay now with an answer to tear and out Solution and look at the name of the answer to the no no but it's all again I don't need you at all I can look at them to teach language I'm going to give you under the look and the up in any other than a step will never get them out on the party check you and that is the world to reward it in a value some other on the market or the thing other than a course of problems on over there work out is a no good I'm okay next to us to make you are next to us in a proton and an electron are placed 1.6 centimeter apart in free space Find the magnitude of electrostatic force between them. What is the nature of the force? Each of the till, one proton and one electron. We have to say that there are two charges. We have to say proton and electron. We have to say that proton is a positive charge. Electron is a negative charge. How many times do we have to say that? They are placed 1.6 cm apart in free space. We have to say that there is a problem. So, find the magnitude of electrostatic force between them. Force itu boleh tanah, nengal force segan, calculate dia. Ini, pekarinya, coid itu le boleh tanah, kolam slow bercuci guna, ada equation bercuci guna, ada macam, nampak kanan ada force sana. Ini, what is the nature of the force? What is the nature of warna ni? Ada attractive warna, repulsive warna, mana tu coid? Ada valar easy ane kerana, dua opposite charge segala, mana positive, mana negative warna, perapan answer anda ikut. The nature of the area it is attractive attractive nature I give the positive charge the negative charge in the you attractive energy and I'm about to tell you I'm not going to problem on the work out it don't come up on the end of the joy to give one because number two I'm going to come on the bridge are the Q1 and the other and a proton on a it's an approach on the charge plus 1.6 into 10 raised to minus 19 column one plus 1 proton ayat itu unde plus 1.6 into 10 raised to minus 19 kolam bejar jangan ini ada tu q2 q2 yang mana jar jadi mana elektron ana itu mana elektron ada jar jadi ide jar jadi mana negatif alah magnitude sama mana so minus 1.6 into 10 raised to minus 19 kolam bana elektron ada jar jadi ini abis itu kami letter distance apa orang itu ceri kita tu arah tu yang mana arah isi kalau 1.6 सेंटीमीटर आने के ना सेंटीमीटर ना मीटर आ का हम लोग कार्डिंग ये प्रॉब्लम तेरे जेही तो बोलते हैं वन पॉइंट सिक्स इंडू टेन रेस टू माइनस टू सेंटीमीटर ना मीटर आ कुंबो टेन रेस टू माइनस टू आने हंड्रेड वन आने डिवाइडी एंड सो इतने मीटर सो वन पॉइंट सिक्स इंडू टेन रेस टू माइनस टू मीटर ओके इन्हें हम 
divided by r square. Direct substitute is the same. Now, 1 by 4 pi epsilon 0 value is 9 into 10 raise to 9 into 9 into 10 raise to 9 into q1 that is plus 1.6 into 10 raise to minus 19 coulomb into q2 that is minus 1.6 into 10 raise to minus 19 coulomb whole divided by that is r that is 1.6 into 10 raise to minus 2 the whole square. One thing is solve here. You have a problem in the calculator which is going to solve here. Solve here. You have to get the answer. You have to get the answer. Here. That is f is equal to. You have to answer f is equal to minus 9 into 10 raise to minus 25 newton. Force in the unit. Force in the unit. Force in the unit. Force in the unit. That is. Minus 9 into 10 raise to minus 25 newton. Now so, we have answer is negative. Right? Negative is the charge multiply. Q1 into Q2 multiply. Force is negative. That force is attractive in nature. But negative is attractive. Now we positive. One charge is positive. Now we positive. Now we have to charge is negative. Minus into minus, and the minus into minus plus. Now, if you have plus, you can see the plus. Minus is attractive. Now, we have already seen what is the nature of the force. It is attractive in nature. This is the first question. Now, we will see the next question. 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 Okay, let's go ahead and see it. Okay, let's go ahead and see it. Next question, let's go ahead. Okay, our third question. If the distance between two equal point charges is doubled and their individual charges are also doubled, what would happen to the force between them? Let's go ahead and see it. 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 Two point charges. That charge is the value of Vocês Q1, Q2 divided by R square. Now, we will see that two equal point charges in the same So, Q1 is equal to Q2. Q1 is equal to Q2 is equal to Q and we will substitute here. Now, we will change the equation. Equation F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q into Q. And the Q into Q? Q square divided by R square. This is the equation. Now, we will see the equation. In the end of the day, if you have a charge, you can double it. If you have a charge, you can double it. Q and Q2, Q. If you have a double it, you double it. If you have a double it, you can double it. If you have a double it, you can double it. If you have a double it, you can double it. If you have a double it, you can double it. If you have a double it, you can double it. If you have R and the other two are the other two. I'm going to put the force at the number of the F dash is equal to 1 by 4 pi epsilon 0. In Q and the other two Q substitute you that is 2 Q the whole square divided by R and the other two R substitute you that is 2 R the whole square. In it, but the end of the so 1 by 4 pi epsilon 0 into 10 in the square. 4 q in the square q square divided by 4 r square get you equation let's go get you 4 q square by 4 r square let's cancel here 4 and 4 and cancel here this is the equation then 1 by 4 pi epsilon 0 q square by r square that is the equation this is the equation this is the equation this is the equation this is the Alright, 1 by 4 pi epsilon 0 q square by r square नोंने इंदिर इक्वल आणे, f इन इक्वल आणे, इन्दु परण्य अंदर आणे इंदर अर्थम, 
രണ്ട് ചാർജുകൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് ചാർജുകൾ ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ തമ്മിലുള്ള ദൂരവും ഡബിൾ ചെയ്താൽ ഫലത്തിൽ ഫോഴ്സിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല മാറ്റം വരുന്നില്ല സോ എഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സോ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയോ സോ എഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഫോഴ്സ് വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം ഫോഴ്സ് വിൽ റിമെയിൻ ദി സെയിം ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എല്ലാവരും വളരെ കൃത്യമായി എഴുതിയെടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ സ്മോൾ സ്പിയർ ഓഫ് ചാർജ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈക്രോ കൂളംബ് ഡ്യൂ ടു അനദർ സ്മോൾ സ്പിയർ ഓഫ് ചാർജ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൈക്രോ കൂളംബ് ഇൻ എയർ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ന്യൂട്ടൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സ്പിയേഴ്സ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും അത് മൈക്രോ എന്നാണ് വായിക്കുക മ്യൂ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് വായിക്കുക എന്താണ് മൈക്രോ എത്രയാണ് മൈക്രോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സിന് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സിനാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എന്ന് വിളിക്കുക സോ മൈക്രോ കുളമ്പ് എന്നാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കുളമ്പ് ചാർജിനെയാണ് എന്ത് പറയുക മൈക്രോ കുളമ്പ് എന്ന് പറയുക സോ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ മൈക്രോ കുളമ്പ് എന്നാൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കുളമ്പ് അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജും തമ്മിലുള്ള എയറിലാണ് എയറിനും വാക്കത്തിനും ഒരേ കേസാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി വൺ ആണ് എഫ്സിലോൺ ആറ് വൺ ആണ് എയറിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാക്കത്തിൻ്റെ അതേ കേസ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഇനി അവർ തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ന്യൂട്ടൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സ്പിയേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി സെക്കൻഡ് സ്പിയർ ഡ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോവാം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ക്യൂ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ മൈക്രോ കോളം ഇത് സെക്കൻഡ് ചാർജ് ക്യൂ ടു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈക്രോ കോളമ്പാണ് ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ ചാർജിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ചാർജിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ആറാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് എത്രയാണ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ന്യൂട്ടൺ ഇത് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു ചാർജ് പോസിറ്റീവും ഒരു ചാർജ് നെഗറ്റീവുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി എന്താണ് കൂളം സ്ലോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാം എന്താ കൂളം സ്ലോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ഇൻറ്റു ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു പ്രോബ്ലം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ആർ സ്ക്വയറിൽ ആറാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സോ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു Q1 വൺ ഇൻറ്റു ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു എഫ് ഈ എഫിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി ഈ എഫിന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ആർ സ്ക്വയറിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എത്രയാണ് ക്യൂ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് മൈക്രോ കുളമ്പ് എന്നാൽ എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കുളമ്പാണ് ഇൻറ്റു ഇത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കുളം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇനി വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സോ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇത് ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ എങ്ങനെ കാണാം ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ
Q2 എന്നുള്ള ചാർജിനെ എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് ആണോ ചെലുത്തുന്നത് തിരിച്ച അതേ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ക്യൂ ടു എന്നുള്ള ചാർജ് ക്യൂ വണ്ണിലും തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടും ചെലുത്തും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ടു വൺ വെക്ടർ എഫ് ടു വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എഫ് വൺ ടു അല്ലെ കൂണം സ്ലോ ഇൻ വെക്ടർ ഫോമിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു ഭാഗമാണ് എഫ് ടു വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എഫ് വൺ ടു ഇറ്റ് മീൻസ് എന്തായിരിക്കും സോ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും എഫ് ടു വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എഫ് വൺ ടു ഇവിടെ എന്താണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അതായത് ക്യൂ വൺ എന്നുള്ള ചാർജ് ക്യൂ ടു എന്നുള്ള ചാർജിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ന്യൂട്രലിനാണെങ്കിൽ അതേ ഫോഴ്സിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ചാർജ് ഫസ്റ്റ് ചാർജിനെ എന്ത് ചെയ്യും അതേ ഫോഴ്സിൽ തിരിച്ചും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ സോ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് സ്പിയർ ഡ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്പിയർ ഡ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് ടു ന്യൂട്രൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ നാലാമത്തെ ചോദ്യം എല്ലാവരും ചെയ്തല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ടു ഇൻസുലേറ്റഡ് ചാർജ്ഡ് കോപ്പർ സ്പിയേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ വാക്വം ഹാവ് ദർ സെൻറ്റേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ നിലവിൽ അവർ വാക്വത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവർ തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് രണ്ട് കോപ്പർ സ്പിയറുകൾ എയും ബിയും അവർ തമ്മിലുള്ള ദൂരം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അവരെവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവർ വാക്വത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ മ്യൂച്വൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പൽഷൻ ഇഫ് ദ ചാർജ് ഓൺ ഈച്ച് ഈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ കൂളം ഒരുപോലെയുള്ള രണ്ട് ചാർജുകളാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ കൂളമ്പ് ചാർജ് ഓരോ സ്പിയറിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ കൂളമ്പ് ചാർജ് ഈ രണ്ട് സ്പിയറുകളിൽ എയും ബിയിലും ഇതേ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് അവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇഫ് എ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഈച്ച് സ്പിയർ ഈസ് ചാർജ്ഡ് ഡബിൾ ദ എബവ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് ഹാഫ് രണ്ട് ചാർജുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ചാർജുകൾ ഡബിൾ ചെയ്യുകയും അവർ തമ്മിലുള്ള ദൂരം പകുതിയാക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഈ ഫോഴ്സിൽ വരുന്ന മാറ്റം അതാണ് എ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇനി ബി എന്നുള്ള ചോദ്യം ദ ടു സ്പിയേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ നിലവിൽ വാക്വത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ഈ രണ്ട് സ്പിയറുകൾ നമ്മൾ ജലത്തിലേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും കുറച്ച് വലിയ ചോദ്യമാണെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് രണ്ട് ഒരുപോലെയുള്ള ചാർജുകളാണ് സോ ക്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് എത്രയാണ് ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ കുളമ്പാണ് ഇനി അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ട് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഒരുപോലെയുള്ള ചാർജുകളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ടു ഒരുപോലെയുള്ള രണ്ട് ചാർജുകളാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ദൂരം മാറാണ് അപ്പം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ഇൻറ്റു ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു സെയിം ആണ് സോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് മീറ്ററിൽ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്താണ് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നോക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ്
അല്ലേ ക്യു വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത് ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചാർജ് ഡബിൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുതിയ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് എന്തായിരിക്കും എഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ദ ചാർജ് ഈസ് ഡബിൾഡ് സോ ക്യു എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്തായിരിക്കും ടു ക്യു രണ്ട് ചാർജും സെയിം ആണ് സോ ടു ക്യു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ക്യു ഇൻറ്റു ടു ക്യു ക്യു വൺ എന്നുള്ള ചാർജ് ടു ക്യു ആയി മാറി ക്യു ടു എന്നുള്ള ചാർജും ടു ക്യു ആയി മാറി ദാറ്റ് ഈസ് ടു ക്യു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് ഹാഫ് അതായത് ആർ എന്നുള്ള ദൂരം അതിൻ്റെ പകുതിയാക്കി മാറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ബൈ ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ക്യൂ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ബൈ ടു ദി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ശരിയല്ലേ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ വൺ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും ഇൻറ്റു ഫോർ ആവും അല്ലേ സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സോ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ബാക്കി എന്താ ഇവിടെ ഉള്ളത് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ബാക്കി എന്തുണ്ട് ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എഫ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ എഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എഫ് കാരണം എഫ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് എഴുതിയ എഫിന് അത് ഈക്വൽ ആണ് സോ എഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എഫ് ഇനി സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എഫ് എത്രയാണ് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ന്യൂ ടെൻ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ന്യൂ ടെൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ന്യൂ ടെൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് എന്നുള്ള അഞ്ച് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയ രണ്ടിൻ്റെ എ എന്നുള്ള സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ബി എന്നുള്ള സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്താണ് ബി എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇതേ രണ്ട് ചാർജുകൾ നമ്മൾ വാട്ടർ എന്നുള്ളൊരു മീഡിയത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കൊരു കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് എയ്റ്റി ഓക്കെ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദി റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി സോ എഫ് ലോൺ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എന്താണ് എഫ് ലോൺ ആർ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം ടു ദ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ലോൺ സീറോ എഫ് ലോൺ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എഫ് ലോൺ ആർ എന്ന് പറയുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് അവിടെ കുറിച്ച് വെക്കണം ഇനി എന്താണ് തന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾ വാട്ടർ എന്നുള്ള മീഡിയത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഫ് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഫ് ഡാഷ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ചോദ്യത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തു സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് എടുക്കാം ഫോഴ്സിന് കാരണം മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലാണ് ഈ ചാർജ് വെക്കുന്നത്
അല്ലേ ശരിയല്ലേ എഫ് എഫ്സിലോൺ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇക്വൽ ടു എഫ്സിലോൺ ആർ ആണ് സോ എഫ്സിലോൺ എന്തായിരിക്കും എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു എഫ്സിലോൺ ആർ ആണ് സോ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ വാർ എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു എഫ്സിലോൺ ആർ ഇൻറ്റു ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വൺ ബൈ എഫ്സിലോൺ ആർ നമ്മൾ പുറത്തെഴുതുക ബാക്കി എന്ത് വരും ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ q square by r square ഇനി വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഏത് ടേമാണ് അതെ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയുള്ള എഫ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച എഫ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ടോട്ടലി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ എഫ് ഡാഷ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ്സിലോൺ ആർ ഇൻറ്റു എഫ് ഇനി വൺ ബൈ എഫ്സിലോൺ ആർ എത്രയാണ് വൺ ബൈ എഫ്സിലോൺ ആർ എഫ്സിലോൺ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് എയ്റ്റി ആണ് സോ വൺ ബൈ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എഫ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആൻസർ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയൂ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എത്ര കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിത് സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ഈ ആൻസറാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാമല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് പോയിന്റ് ചാർജസ് ഹാവിങ് വാല്യൂസ് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ മൈക്രോകുളം പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു മൈക്രോകുളം മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ മൈക്രോകുളം ആൻഡ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു മൈക്രോകുളം നാല് ചാർജുകളാണ് അല്ലേ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് എ ബി സി ഡി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് വൺ മീറ്റർ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ നാല് ചാർജുകൾ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ നാല് കോർണേഴ്സിലിരിക്കുകയാണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നാല് കോർണറുകളിൽ ഈ പറയുന്ന നാല് ചാർജുകൾ പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോകുളമ്പ് പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോകുളമ്പ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈക്രോകുളമ്പും മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോകുളമ്പ് ഇത്രയും ചാർജുകൾ നാല് ചാർജുകൾ ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു മീറ്റർ സൈഡ് ലെങ്ത്ത് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് സൈഡുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ നാല് കോർണറുകളിൽ ഈ ചാർജ് ഇരിക്കുകയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ചാർജ് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോകുളമ്പ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോകുളമ്പ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കും ബിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കും നമ്മൾ ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുക ആ ഡയഗണൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയഗണൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഒ ആ പോയിൻ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ആ പോയിൻ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ചാർജ് എത്രയാണ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോകുളമ്പാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ട്യൂട്ടോറിയൽ നാലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോഴ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാർജസ് അല്ലേ ഫോഴ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാർജസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് സോൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നാലും നമുക്കതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ആ ഒരു ഡയഗ്രാം ഞാൻ ഇവിടെ ബോർഡിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ചാർജ് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള സൈഡ് ലെങ്ത്തുള്ള സ്ക്വയറാണ് എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ
ഡി എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഡയഗണൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഡയഗണലും എ ബി എ സി എന്നുള്ള ഡയഗണൽ എന്തിനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ബി ഡി എന്നുള്ള ഡയഗണൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഡയഗണൽ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ ബി ഡി നമുക്ക് കാണാം ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഡി എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ ഇനി ഡി എ എത്ര മീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി എത്രയാണ് ഒരു മീറ്റർ ആണ് സോ വൺ സ്ക്വയർ സോ ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ബി ഡി എന്നുള്ളത് റൂട്ട് ടു ആണ് ഡയഗണലിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ റൂട്ട് ടു ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ ഓരോ ചാർജുകളും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡയഗണൽ ടോട്ടൽ ഡയഗണൽ റൂട്ട് ടു ആണ് അത് അപ്പം അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കില്ലേ ഒ ഡി എന്നുള്ള ദൂരം സെൻറ്ററിലിരിക്കുന്ന ഒ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ചാർജ് ഈ പറയുന്ന കോർണേഴ്സിലിരിക്കുന്ന നാല് ചാർജുമായിട്ടുള്ള അവയുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ടോട്ടൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയണം ഈ ദൂരം അറിയണം അല്ലേ ഈ ദൂരങ്ങൾ സ്ക്വയറിന് എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ലേ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ബി ഡി എന്നുള്ളത് റൂട്ട് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒ ഡി എത്രയായിരിക്കും ഒ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ബൈ ടു ആണ് ശരിയല്ലേ ഒ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഡി എത്രയാണ് റൂട്ട് ടു ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ടു ബൈ ടു എത്രയാണ് റൂട്ട് ടു ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടുവിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാം റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു വെട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഒ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇത്രയും വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു മീറ്റർ ആണ് ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒ ഡിയുടെ വാല്യൂ അത് തന്നെയാണ് ഇത് ഒയുടെ വാല്യൂ ഒ ബി അത് തന്നെയാണ് ഒ സി അത് തന്നെയാണ് വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു മീറ്റർ ഇതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കാണേണ്ടത് ഇനി ഒ എന്നുള്ള ചാർജ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോകൊളുമ്പാണ് ഇതും പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോകൊളുമ്പാണ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും ആ റിപ്പലിഷൻ ഏതിലൂടെ ആയിരിക്കും അവർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിലൂടെ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ റെഡ് കളറിൽ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാണ് എഫ് ഒ എ എഫ് ഒ മീൻ എഫ് ഒ എ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ചാർജ് ഒ ഡ്യൂ ടു ദി ചാർജ് ഓൺ എ എഫ് ഒ എ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് by the charge placed at o due to a that is f o a ഞാൻ റെഡ് കളറിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഗ്രീൻ ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്ലസ് ചാർജ് ആണ് ഇത് മൈനസ് ചാർജ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ കളർ ചാർജും ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ചാർജും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും സോ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോകൊളുമ്പും മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈക്രോകൊളുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും സോ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിന് ഞാനിവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ ചാർജിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഒ സി അപ്പോൾ എഫ് ഒ സി എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ ചാർജ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ഒ ഡ്യൂ ടു ദ ചാർജ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് സി അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് ഏതായിരിക്കും അപ്പോൾ എഫ് ഒ ഡി അതുപോലെ ഇത് ഏതായിരിക്കും എഫ് ഒ ബി ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നാല് ഫോഴ്സുകളാണ് ഈ പറയുന്ന സെൻറ്ററിലിരിക്കുന്ന ചാർജിൽ ഉണ്ടാവുക ഏതൊക്കെയാണ് എഫ് ഒ എ ദാറ്റ് ഈസ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഒ സി ദാറ്റ് ഈസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഒ ബി അലോങ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് എഫ് ഒ ഡി വിച്ച് ഈസ് ആൾസോ വിച്ച് ഈസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഈ ആദ്യം നമുക്ക് എഫ് ഒ എ കാണാം എഫ് ഒ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിനോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു വൺ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം മൈക്രോ കുളമ്പാണ് സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഒ എ എ ആണ് അടുത്തെടുക്കേണ്ടത് ഈ ചാർജ് എത്രയാണ് അതും സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ
സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയോ എഫ് ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എഫ് ഒ എ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഏത് സോൾവ് ചെയ്യണം എഫ് ഒ സി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം കാരണം ആ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളുമാണ് ഇവിടെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് എഫ് ഒ എ ആൻഡ് എഫ് ഒ സി ഓക്കെ ഇത് സെയിം മാനിൽ നിങ്ങൾ എഫ് ഒ സി ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യൂ എഫ് ഒ സി സെയിം മെത്തേഡ് എഫ് ഒ സി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുക സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എഫ് ഒ സി എഫ് ഒ സി ഇസ് ഇക്വൾ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ സെയിം മെത്തേഡ് ഞാൻ മെത്തേഡ് വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഒ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സിനെ എഫ് സി എന്ന് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം കാരണം സി എന്നുള്ള ചാർജിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ആ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് അതായത് ഈസ് എഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏതിനൊക്കെ സമ്മായിരിക്കും എഫ് ഒ എ പ്ലസ് എഫ് ഒ സി ശരിയല്ലേ എഫ് ഒ എ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ നയറ്റ് എഫ് ഒ സി എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ നയറ്റ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് സി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് കിട്ടി എഫ് എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് സി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും സിയിലേക്കായിരിക്കും സി അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എഫ് ഒ ബി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ എഫ് ഒ ഡി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഒ ബി കാണാം എഫ് ഒ ബി എഫ് ഒ ബി എന്താണ് It is the force experienced by the charge placed at O due to B. Random positive charge is the same as repulsion. We can see that 1 by 4 pi epsilon 0 into what is O? O is the charge. That is 0.1 into 10 raised to minus 6 into this charge. 0.2 into 10 raised to minus 6 divided by the square is the same as the square. All the diagonal is the same as the diagonal. The same as the length is the same. 1 by root 2 ആയിരിക്കും സോ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും സോൾവ് ചെയ്യുക സോ എഫ് ഒ ബി എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സെയിം മെത്തേഡ് എഫ് ഒ ബി വൺ ബൈ ഫോർ പൈഫ് സീറോ എത്രയാണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക എഫ് ഒ ബി എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് പറയുക എഫ് ഒ ബി എഫ് ഒ ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് എഫ് ഒ ബി എന്നുള്ള നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എഫ് ഒ ബി സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഏത് കാണുക എഫ് ഒ ഡി കാണുക എഫ് ഒ ഡി F O D. It is the force experienced by the charge placed at O due to the charge placed at D. One is positive charge and one is negative charge. Then that is F O D. It is attractive in nature. Same method you can calculate. Same method. Charge is the same. Charge is the same. It is the same. It is the same. It is the same. It is the same. How much is the same? F O D. You can get the same answer. That is 0.36 into 10 raised to minus 3 newton. ഓക്കെ എഫ് ഒ ബി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എഫ് ഒ സി കിട്ടി രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എഫ് ഡി എന്നുള്ള റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് കാണാം എഫ് ഡി എഫ് ഡി എന്തായിരിക്കും ഏതിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മായിരിക്കും എഫ് ഒ ബി എഫ് ഒ ബി പ്ലസ് എഫ് ഒ ഡി എത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ
നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമില്ല കാരണം എന്താ ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനും ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദർ ഇസ് എൻ ആംഗിൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ദർ ഇസ് എൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഫോഴ്സസ് അല്ലേ കൺകറൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഒരു പോയിന്റിൽ വ്യത്യസ്ത ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യാണ് അതിന് കൺകറൻ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക നമുക്ക് പാരലോഗ്രാമിലോ അല്ലേ ഒരു ഫോ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റിൽ ഈ ഒറ്റ ചാർജിന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഗ്രീൻ കളറുള്ള ചാർജിന് എഫ് എഫ് സി എന്നുള്ള ഫോഴ്സും ഉണ്ട് എഫ് ഡി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വരിക തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഇറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ പാരലോഗ്രാം ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് പാരലോഗ്രാം ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ പാരലോഗ്രാം ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദീസ് റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് തീറ്റ ഇവിടെ തീറ്റ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇവിടെ ഏതാണ് ഫോഴ്സ് എഫ് സി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എഫ് സി ഇൻറ്റു എഫ് ഡി ഇൻറ്റു കോസ് നയൻറ്റി കോസ് നയൻറ്റി എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ടേം എന്തായി ഇത് സീറോ ആയി മാറി ഓക്കെ ഇനി റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് എത്രയാണ് എഫ് സി എത്രയാണ് പോയിൻ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് ഡി എത്രയാണ് അതും അത്ര തന്നെയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് ടേം സീറോ ആയി മാറി എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയാം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എത്രയാണ് ആൻസർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ റൂട്ട് കാണുക റൂട്ട് കാണുമ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഓഫ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഉള്ള എത്രയാണ് അതായത് ഗ്രീൻ കളറിൽ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോകുളം എന്നുള്ള ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എത്ര വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കുറച്ചധികം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്ക്ലെറ്റിൽ നമ്മൾ ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഏതായാലും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് കണ്ട എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് എസ് എം വി സിക്സ് ഓൺലൈനിലൂടെ ഇനി ന